，小姐，你来救我了。婚礼，那他妈是你的婚礼？你一个乡下丫头还想嫁给我呀？哎，嫁人啊！啊！哎呀，白锦啊，白锦，我当初跟你在一起啊，是为了利益，下毒毒死叶子，拿他家的家产。可是你，你一点没有价值都没有啊！姐姐啊，木哥哥爱的人。这只是我，当初他是因为心疼我，才让你自嫁的。哈<笑>畜生，都是畜生！白锦，当初要不是我妈和你妈下山的时候，没把你一块弄死了，你根本活不到现在，你知道吗？妈妈，我把相机拿来了。妈妈，妈妈，白锦，你妈呢？老婆。老婆，白姐，你不会把你妈推下去了吧？不是我，不是我。你这孩子，不就是妈妈不给你玩买玩具吗？至于这么狠毒吗？哎呀，这孩子，不是我，不是我，真的不是我呀，不是我，是你杀了我，妈。是我，你不会不知道吧？你真的蠢的跟猪一样！<笑>我杀了你们！我杀,杀了你们！我，改善一点，下辈子别那么蠢了。你根本不是人！我杀了你们！别浪费时间了，给我滚出去！我不想知道。你放开我！放开我！你放开我！弄起来呀、啊！阿金，别胡闹了，我就嫁给一个病秧子吧。这，这真的是五年前，我还没死，我回来了。好啊，好啊，既然老天给我一次机会，那就先账就账，一起算。白思云，顾秋瑾。我会将你们的世界一点点撕碎，我承受过的践踏和羞辱，我要你们跪着哭着遭受改变。阿姐，别生气了，等拿了叶家的遗嘱，我就娶你回家。阿姐，阿姐。顾哥哥，<笑>姐姐。让你替我结婚是我不对，你别对顾哥哥动手呀！白姐，你个混账东西，这门亲事可是你爷爷亲自定下的，你要是敢不替莹莹嫁过去，就给我滚出家门！行，我明天就替她嫁过去，行了。你又想折腾什么幺蛾子呀？你是听不懂人话吗？我刚刚都说了，我白姐。明天替她嫁过去，行了吧？还有啊，这个别墅现在写的还是我妈的名字，要滚也是你们一家的。你别搞错主客关系了，啊！你个小贱蹄子，你胡说什么呢？妈，别生气，她亲口答应了。听说啊，白家那个病秧子又肥又丑，<笑>有她好受的。你个小机灵鬼！孙管家，白小姐，老爷和夫人出国游玩，还没回来，先按契约的时间举行婚礼。来，这是叶家的传家戒指，您收好。多谢。谁结婚这么寒酸呢？没有新郎，没有婆家，叶家就派一个管家来结婚啊。白小姐，我直接带你到叶少爷的房间。少夫人，楼上第一间就是少爷房间，我就不打扰了。多谢
！叶伯一，你放手！你干什么？放开我！叶伯一，放开我！你干嘛？叶伯一，你疯了！你知道吗？你放手！欲擒故纵，谁派你来的？我放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开你到底想做什么？不是，苏管家，叶少爷，你清醒！我清醒了，我清醒了，我清醒了！不行，不不不，你再多泡一会儿，我叫苏管家过来。你等我，等我。哎哎，苏管家，少爷，谁让你把这个女人送到我房间？少爷，这是老爷和夫人的吩咐。少爷，这春毒罕见，今晚。如果不是有少夫人，少爷恐怕就要出事了。嗯嗯嗯。喂，喂，姐姐，我没打扰到你洞房之夜吧？打扰。原来病秧子还能洞房呢，我还以为那啥呢。那妹妹就不打扰了。白家女儿出嫁第二天要回娘家。姐姐千万别忘了回来。宋管家，明天准备点东西，去趟白家。少爷，您不隐藏身份了？刚回国，就有人对我下手。你觉得还需要你？都快十二点半了，白锦还没来，不会是不敢露面了吧？昨晚还假惺惺自己在洞房。哎，这个小贱贼，跟他妈一样净会骗。爸妈，你们怎么先吃上了？姐姐，我们知道你有难处，但是你也不用专门找个人撵你老公回家吧？他就是我老公了。爸妈，这是博弈。好帅！前世你们以为他是病秧子，还要做起来。这一世白死。我倒要看看你是怎么当铁棍的。哼，怎么可能？白锦，你别丢我们白家的人好不好？你一个有夫之妇，带野男人回家搂搂抱抱，简直败坏女德。叶伯义低调归国，继承家产。这这难道有误会？中间出了岔子，我看啊，你就该守在家，陪着你那快死的老公，别带着小白脸出门丢人现眼，好吗？说谁要死了？闭嘴！你这俩蠢货，快给叶少爷道歉！什么？他他真的是叶少？啊，叶大少爷，对不起，是我有眼不识泰山了。冒犯了，白姐，还快让叶少坐下来吃饭。不必了，我和白姐还有事，离道即可。啊！爸，不是说白家的儿子是个快死的人吗？无知，开始今天新闻。怎么会这样？白锦就是抢了我的男人，笑什么？我正想着用什么理由出来呢，结果你把我拉出来了，他们肯定得气死。昨晚你帮了我，咱俩算两清了。叶先生，有件事我先跟你说清楚。昨天晚上的事情，你不许跟外人透露分毫，否则别怪我不客气。嗯，昨晚，昨晚什么事？你
！啊！叶伯一，你放手干什么？呃，那混蛋！还有，白小姐的意思是要威胁我，说来听听，怎么个不客气法？你要是说出去的话，我就昭告天下，我就说叶先生看上我了，还想非礼我。但是人到了床上吧，不太行。你说谁不行？好，我先答应。不过我行不行，到时候你就知道。走吧。去哪儿啊？下周是我爸生日，少夫人不能就这么去吧？我这怎么了？我呀，叶大傻，稀客呀，你怎么还亲自光临呢？阿南，下周我爸过生日，给他做一套礼服，三围九二五九九十。叶不易，你是个流氓吧？行，阿嫂子满意，我正好呢，做了一套衣服，你过来看看吧。嗯嗯。怎么样？还行，不错，够叶太太的合格线。<笑>嫂子美吗？看你那没出息的样，脸都红。就你话多。你，拜拜，拜拜。我先接个电话，你先进去吧。喂。哟，姐姐，今天挺漂亮的，穿的什么牌子？花之舞。我从小在时尚圈长大，只听说过南三少的高定品牌云之舞。你这花之舞是什么鬼？哎呀，讲讲你别说了，姐姐从小在乡下长大，不懂这些名贵品牌很正常。哎，思颖，你穿的是南三少亲手设计的新款吗？是啊，我这件是南三少亲自为我设计的。可说我的好妹妹，你们两个穿的这应该是去年的过季款吧？就在我这一唱一和的，真不怕丢人丢一个。你瞎说什么呢？我这可是高级定制。蒋小姐，你猜我刚刚在外面听到什么来着？我听到了，你说我即将发布的新品是垃圾，对吗？什么新品？是云之舞的新品吗？花之舞是云之舞的姐妹品牌，刚刚推出。这件产品一经推出啊，就被叶叶拿去给她的夫人当做新婚礼物了。对<笑>，怎么，蒋小姐你觉得不好看吗？是吗？这我怎么不知道啊？啊，对了，白二小姐，你现在身上穿的这件衣服啊，是我们打版的残次品。剪裁不完美，我真的不知道你是怎么想的。小姐，走吧，叶叶在里面等着你呢。知道了，你等等我们。爸，这是我和白姐为你准备的鎏金佛像，希望你喜欢。呦呦呦呦呦，这尊明史佛像，我派人找了好久没找着，这小两口可以啊。<笑>叶伯伯，哎，这是我们工作室新设计的。叶伯伯，我现在发现我的气管不太舒服，我的心情是极其的不通畅呀，我需要上一趟 ICU 看看。哎，吃完饭再走吧。我不吃了我，我这送一下。呃，哎，叶哥，兄弟我也祝你年年有今日。哎，岁岁有今朝，这是我白家的小小心意。感谢各位。叶伯伯，虽然我爸替白家送了，但是思莹呢也专门给你准备了礼物。这个是清朝的花瓶。<笑>好，白家女儿懂事啊。叶夫人，这叶老生日，难道您一点准备都没有吗？爸，这个送给您，这是我亲自准备的。
，希望你也亲自打开。好，我倒是有点期待哦。<笑>姐姐，这块表连商标都没有，你不会是在什么地摊上买回来的吧？哼，乡下人果然愚蠢。今天可是叶老生日，也送表。哼，这寓意可不好。你给我闭嘴！啊，锦儿，你这块表是什么年代的？啊，爸是见过钱的，是我上次在慈善拍卖会得到的。拍卖师说这块表是1936年木鹤山设计师设计的。白锦，时隔百年的表还能保存完好，你的嘴倒是挺会编的。它确实已经有所破损，因为年代十分久远了。所以，如果不经过修治，确实无法找到。没错，好像是当年爸丢失的那块表。姐姐，这块表大街上这么多，你不会是随便买一块来糊弄叶伯伯的吧？穆家当年只生产了一块，穆家在表盘上独有的标志，全球无人能仿制。锦儿，你这个是今天最好的礼物了。<笑>啊、孙管家在，你把其他礼物收一下。是，哎，终于找到了。这是谁送的？我送的。你竟敢送老爷这样的物件！孙管家，这个礼物怎么了？孙管家，我看看。嗯、啊，正常的龙应该是有四爪。这花瓶上的龙却只有两爪。白思颖，寿宴送残龙，你居心何在？少夫人说的没错。没有，这个是我高价买回来的。晦气！叶伯伯，实在对不起，以后不会了。你混账东西！谁让你乱送东西给叶哥的？哎，叶哥，小弟向你赔罪，请求宽恕。小女啊，年纪尚小，不懂。行了，这年纪也不小了，做事总总毛毛躁躁的，姐儿就聪慧许多，要多向她学习。哎，是叶哥所言极是。爸，这还不是你买的，你老是给我买假货。我身上这件也不是南三商亲手设计的。妈呀，我以为你只是玩玩，谁让你送给叶老的？爸，白锦有一计，倒是可以使这凶物变废为宝。姐姐，你干什么？哼！爸，祝您岁岁平安。好，<笑>还是锦儿有办法啊！<笑>没想到你还有这一，当你夸我喽，妹妹。这是怎么了？吓着了？贱人，三番两次让我丢脸，还勾搭叶少爷，看我怎么整死你！昨晚那块表是怎么来的？秘密。白小姐果然和传闻中的不一样了。叶少爷也不是传说中那样悲怆怆的。叶夫人，白总有事找你。我去一下。叶哥哥，昨晚我不是故意送错礼物的，来嘛，我们喝一杯。哎呦，喝一杯嘛！别走啊，叶哥哥！白锦这个贱人，是勾走叶伯业的魂了吗？不要，不要！妈，原来是被你啊！是我，你不会不知道吧？别浪费时间了，到、嗯、海里去。我是要死，我不甘心。嗯、白琴，白琴，白琴，醒醒！白琴，醒醒！啊啊叶不易，白思颖，你这么着急让我死，可我们谁死还不一定呢。这种窒息感
，未来一定要逆着恒常。这笔债，我必须要搞。白姐，听说你落水了，我特地包了海鲜汤给你补身子。我对海鲜过敏，瞧我这忘性大的，这里面没放多少海鲜，都是些大补的食材，你喝了就好了。吧。又怎么了？我最近怎么备孕了？还是先不喝了。多谢后妈的好意。备孕？是啊，怎么了？没事，姐姐。妈妈都熬一晚上了，手都烫出血了，你就喝一口吧。你们这么想要我？这里面到底有什么？你个贱人是故意的吧？抢了妹妹的男人，还敢生孩子？后妈，你瞧你这话说的，当初不是你让我去提价的吗？宝贝上，阴阳按住他，喝了他，不喝，我不喝。做什么？啊、哦，一叶少爷，我们听说白景病了，所以给他煲了海鲜汤。不是的，博弈，他们要杀我。别怕，白景对海鲜过敏，这汤就给二小姐了。白景。叶少爷陪着你，我们就先走吧。别，这汤可是后妈好不容易熬的熬的，别浪费了，妹妹喝了再走吧。妈，莹莹，喝了吧。叶少爷，我们就先走吧。春毒，啊！谁知道叶少他对白景看得那么紧啊？那你还叫我？那也没办法呀。那叶少在那盯着，妈那怎么办？好孩子，走，妈带你去秋景了。我演技还不错吧？什么？碗里面有东西吧？当当当当。现在授予叶博义先生奥斯卡表演奖。对了，奖都收了，帮我办个事呗。好，帮你。我有什么好处？嗯，那你想要什么？我还没想要，但是先欠着。白锦，欠叶博义一次。你，我还没准备好呢，太快了。你脑瓜子想什么呢？我又没说欠的是什么，说不定啊，就是一顿饭。一顿饭没问题啊。我说说不定，也有可能是其他的。叶博弈。嗯嗯嗯阿锦，听说你前天落水了。有事说事。今晚我想约你出来吃饭。行，我倒要看看你这个小鬼到底想做什么妖孽。反正不管你要做什么，白锦都奉陪到底。亲自奉陪。<笑><笑>这么亲密？没没没没水啊！博弈，你帮我找个东西呗。阿锦，你在叶家没有被虐待吧？没有啊，叶博弈他各方面都很厉害。阿锦，我知道是我对不起你，等你拿到叶家遗嘱，我就娶你。真是狗改不了吃屎，晶晶、啊。你不是很爱我，那你还让我做这些？万一被发现了怎么办？这臭娘们怎么回事？怎么出尔反尔？不是阿姐，咱们之前不是说好了吗
，你还生我气是吧？哎呀，景哥哥，我还是害怕。如果你一意孤行，那我就只能先走了。阿、啊、锦、啊，我知道你很喜欢我，原谅我好不好？顾秋景，我真是忍不了你了，我，你以后别再烦我了，给我走远点。啊，还没休息呢，妈妈，来坐、嗯。妈，谁胆子这么大，竟敢欺负到我儿媳妇头上？妍儿，你放心，我们相信你不是那种人。锦儿，这件事情关乎到你的名声。妈，爸。你们真好，不过这件事情我想自己处理。行了，不说那些不开心的，我们挑一下婚礼地点吧。婚礼，不是已经办过了吗？那个呀，只是按照你爷爷之前做的娃娃亲搞的一个形式。现在咱们叶家要正式的举办婚礼，迎你进门。对，谢谢爸，谢谢妈。那。你现在先回去休息吧。好，你们也早点休息。哎、你说说这个顾秋瑾啊，真是的可。喝水。为什么不吃热搜？这个鱼要是想上钩，那不得等第二回再看看？干嘛不理我？我让你帮我办的事怎么样？都办好了。不过，你不想立一下吗？那边。不过我还有一件事。无事献殷勤，果然没好事。又要做什么？嗯。叶氏不是白氏集团的控股公司吗？我想以你的名义去白氏上班。当然可以，我让孙管家安排。不过你是白小姐的身份，不是可以直接去吗？啊、白景，公司是爸爸的，野种与狗禁止入内。思颖。反正谢谢老公，我还要上班呢，先睡了。阿南，帮我查一下白姐。哎，听说了吗？叶夫人要空降集团工作。叶夫人，这算上和咱们共走私会的叶夫人？是啊，听说还是个乡下人。白董一直不敢让她进白氏集团，现在竟然靠着男人进来，真不要脸。靠着叶少爷上位，还勾引顾董，你们叽叽咕咕什么呢？叶夫人，这是我们的高级项目管理办公的地方。啊、uh, ，各位同事，这是叶夫人，未来会管理你们的跨国电商业务。大家好，我是白锦。管理我们？凭你勾引男人的本事上任吗？可不是吗？连大学都没读完，跨境业务看得懂英文吗？一口包子，装什么外国人？哎呦，白总。还是您段位高呀，搞定叶少，可以少走多少弯路呀？跟您比，我们这些加班族九九六，根本就是小虾米。闭嘴，大家都好好干活。哼<笑>，我知道你们不服，能不能胜任，日后便知。白锦，你怎么敢来公司？妹妹，你一个小三的私生女都敢来，我为什么不能来？闭嘴！别胡说八道！我妈是堂堂正正的白夫人，岂是你一个女人在这叫唤呢？你也敢说堂堂正正？你妈做过什么？真以为我不知道？阿锦，你别欺负莹莹妹妹了。我知道你垂恋我，但你也别来公司闹啊！哼，真够自作多情的。顾秋瑾，我来我自己家公司怎么了？而且我当初怎么让你进来？现在。就怎么让你滚出去
何况你俩什么时候关系这么好？不会真有什么不可告人的秘密吧？哎，不是不是，我还是喜欢你的，我们只是同事。哼，别，千万别！我和叶少爷的感情好得很，你千万别纠缠，千万。王主管，一会儿把资料送进办公室。好嘞。哎，不是阿锦啊。哎哎哎，顾经理，顾经理。叶夫人的办公室没有允许不得进入，难道白锦已经知道了什么？莹莹，秋瑾哥哥，媒体您准备好了吗？放心吧，这几个刁钻的媒体，他逃不了的。白锦，看你能嚣张到什么时候！马上我就让你身败名裂。啥事？姐姐，你还不知道吗？外面全是记者，都在找你呢。那让他们进来吧，这不好吧？外面全是人呢。没事，我处理就好。那我放他们进来啦。好，可以承认您和顾先生的私情吗？你们认错人了吧？白景在那儿，没错，你就是白思莹。请问热搜上的视频是你和顾先生吗？什么视频？妹妹，你不看热搜吗？假的，这都是假的，是你，是你搞的鬼！呃、你怎么还敢来公司啊？他跟我说这很安全，没有记者。我故意的，想不到吧？现在既然人已经到齐了，那我宣布一件事：顾秋瑾严重影响公司声誉。停职一个月。哎，你干嘛？你大庭广众的耍流氓！你不就喜欢我吗？我从了你！我现在还真看不上顾秋瑾。你什么意思？这样吧，我给你个机会，你跪下打自己一百个巴掌，我考虑一下。嗯阿锦，你错了，刚接到大项目，别叫我冤。大，继续，十点四，那边，你不要欺人太甚，好吧，看在你如此有诚意。停职十五天，你什么意思啊？我又没说不停职，我只考虑说考虑一下，你违反公司名誉这么大的事情，我只停职十五天已经很宽容。行，秋晴哥，你没事吧？怎么可能没事？我长这么大就没给谁跪过，我竟然给那女子给跪了，还被她给甩了，都怪你。你说你要下药下成了，今天跪的应该是他吧？不是，你怎么能怪我呢？要不是你找了那么多记者啊，把事闹那么大。哎，莹莹，错了错了，不该吼你。再怎么说，集团也是你的，而且这个白姐，迟早收拾她。少夫人真厉害。现在整个北城都知道姓顾这小子的丑闻了。我的女人做事就是很有风格，敢动到我们叶家一步上，光停职是不够。是。有事儿？哎，借你一用。有人盯着我，我在你这儿躲一下。谁这么大胆子，在我的地盘上撒野？他走了，起来吧。燕燕，我，对不起，我打扰了。哎，回来，叶少，我这双眼睛还值几个钞票，您可不能挖了呀。呃，不是，三少，那个我们两个之间没什么，我就是过过过来看他一下而已。你觉得我信不？白小姐那是遇上了大灰狼，滚蛋！哎，你对我就那么凶？你让我查的药，你先走了
！你是谁？来人，把他给我摁住！干、啊、干！叶、啊、家的官家，你想干什么？这是五毒散，不会死人，但是会让人五脏六腑剧烈疼痛，持续七天，生不如死。敢对我们的少夫人动手脚，叶家不会轻易饶你。嗯、花都夜场，北城最大的夜场，木匠地盘，比西天奥茶的药唯一流动过的地方。我只看结果，其他的。找孙管家去问，还不快走！你还记不记得嫂子上次送的那份礼物，也是从这儿流走？那块表，你是从哪儿买来的？秘你的意思是说，白景和穆家有关系？下周五，穆家举办一场慈善会。你要不要跟我一起去啊？嗯、啊，白总，这个跨国项目是阿勒斯，您看一下，之前是顾秋瑾负责的，现在他停职了，我们需要换一个负责人。不用，这个项目我来做。白总，这个项目投资十亿美元，可不是闹着玩的。阿勒斯是今年最重要的项目，主要通过直播出卖不同种类的产品。我们单一次直播都会涉及到。古董、酒饮、珠宝三百种产品，顾秋瑾是名牌大学毕业，都花了两年的时间才接手。您这才高中学历，阿勒斯调动了白氏集团百分之九十的流动资金，这一旦出什么问题，集团会面临破产的。我知道，这样，王总管，一会儿开董事会，你把宋晨和孟雨也叫上。好的。白姐，你要接手阿勒斯？我都不知道你识不识字，竟然接手跨国项目，简直天方夜谭！就是，你呀，别得寸进尺，好好当一个叶家送来的花瓶儿。一个女人掺和什么？叶家竟然……各位董事，我只是来通知你，不是商量。白氏集团是我母亲辛苦做的，我会把这个项目做。疯了！色令智昏！一个捏腿子进入高层，把合同签了吧。什么，白总，这个项目阿勒斯要交给他们，他们连职称都没有，而且而且什么？而且运营的负责人是白思莹小姐，您现在这样临时换人，怕是……把白思莹给我叫过来。白锦，你到底想做什么？她就是一个保洁。你把负责人换成他，疯了吧？妹妹，先别急嘛，咱们打赌吧。你又想玩什么？怎么，这是不敢？谁怕你？赌就赌。好，四天后阿勒斯直播，如果我的销量能破三千万，那你就把家里百分之十的股份转给我。行，要是你没成，那你就把叶家百分之二十的股权转给我，并且跟叶少退婚。滚回你的乡下去！输了可不许反悔啊！自量力，王牌主播叶安最高销量才九百，赢定了。白小姐，我现在只是个干保洁的，您找别人吧。以后我才是部门经理呢、啊啊。这个年纪干保洁最好。白小姐，这是。我也不太行，不好意思，白小姐。贱、啊、人。天天打扮的花枝招展的，要勾引谁呢？你这项目给叶安安做，我相信你们，所以，我希望你们也能相信我。白小姐，你为什么要帮我们？用人不疑，疑人不用。四天后的直播，我们拭目以待。你怎么来了？白小姐，是不是该解释一下，为什么赌输了就要和我离婚？消息传的还挺快的，叶先生不是相信我能赢吗？哎呀，赌注大才有鱼上钩嘛，下次不会了。我生气
我怎么觉得白小姐只是拿我当工具人呢？当然不是了，你是叶先生，是我老公。好啊，白小姐，什么时候履行一下老婆的义务？啊、你脑子里怎么整天想这些？还有啊，你真的没生气吗？我拿这么多股份去做赌注，还赌上了婚姻。就算你要天上的月亮，我也给你摘下来。我相信你一定会赢。怎么样，需要帮忙吗？不用，我要亲手把这个新的仪器拼在一起。你找我？你就是白景，我不管你是谁，我才是阿乐斯的女主播。那些阿猫阿狗根本不配。论手段还得是叶小姐，没学历没能力也就算了，这张脸已经一般。能当上最佳女主，费了不少功夫。你，白姐，你在干什么？王总，您终于来了，这小贱人他欺负我。白姐，你别在这欺负人啊！安安可是我们王牌女主播，你配不起。你竟然敢伤我！王总，麻烦你看清楚，这才是欺负人。原来叶大小姐今天约我到这儿。是为了卖产品，王总，你看啊，这个小贱人他无法无天了。阿乐斯主播的位置本来就是我的，出了差回来怎么就没了？您可得帮帮我呀！阿兰，别闹了，叶家已经指定了白锦当负责人了，给你找更好的资源好吗？我就要这个，区区叶家，王总还躲不过吗？你给我闭嘴，给我滚出去！听到没有？叫你滚出去啊！叶安安，你现在给我滚出去！叶家是你能叫出根的地方吗？哼！白小姐，您别往心里去，大人有大量。安安他胡说的，特别是叶总。哎呀，黄总，底下人没眼镜，该整治一下了。是是是是。把嘴巴放干净点。黄总，那个贱女人打我就算了，怎么你也打我？叶家不是你，也不是我能惹的，这个项目就算了。嗯，怎么可能算了？凭什么那个贱女人轻而易举就能得到我的东西？你给我等着！你在我直播间干什么？安安姐，我在试播，不是你废弃的直播间吗？我不要的东西，也不代表什么乱七八糟的人都能用。没想到仓库里还有这款货，真是老天爷都在帮。你在这干什么？没什么，这款饮料很受欢迎的，来我直播间就卖这个吧。白小姐，这行，那卖吧。哎，怎么突然黑屏了？喂，我是。你说什么？白小姐不好了。有人举报我们直播间诱导未成年人买酒，公司所有账号经过七天调查。别慌，只要能找到证明材料，就能解封。可是后天正式开播，一天时间找证据根本来不及。白锦，你到底干了什么？警察都来我们直播间了。白锦，你想害死我们吧？这款货早就出过事，早就禁卖了。叶小姐，这批货是你送的。别想诬赖我。是你说要清库存上架这批货的，我还好心把直播间让给你了。白姐，你不要把责任推给安安，阿拉斯交给你的后果就这样，账号被封了，公司项目也不能正常运行，十几个亿的项目，你能赔得起多少？哼，这里竟然没监控，还真是有心。黄总，先别急，这款饮料没有添加任何的酒精，所以只要找到厂家的出产证明，就没问题。哼。这批货的生产商早就倒闭了，我看你什么时候能找到？你就放心，明天阿乐斯一定会。白小姐，我们去哪里？酒吧，去找证据。请你喝杯酒吧。不了，我有老婆。人家这么想你，赏脸喝杯酒不行吗？啊？啊你谁啊？这是我专门给叶少调的高级酒，原来是你调的。我说怎么一股骚味，我的男人只能喝我的酒。
。叶少，这个贱女人骂我，你管管她。闭嘴，给她道歉。叶太太是你能说三道四的。叶太太，对不起。你怎么来了？我要去找南三少。你这个女人，变脸变得真快。南三少，你知道这款饮料的检测证明吗？嗯、没有记错的话，五年前这款饮料就已经停产了。它虽然是一款零酒精类饮料。但是它酒精的味道特别浓，家长最喜欢举报这种东西，在当时是一家公司都不敢卖。你怎么会有这个品呢？哎，就出不去货嘛，囤了几万件库存。<笑>都怪我不细心，跟着延安卖了几万件，吃播间被举报，警察都来了。没关系，都是五年前的事儿，你也不知道。可是，嫂子，厂家可是我的朋友。我还存着他的出厂报告呢，我要不要叫人发你？嗯，嗯，谢谢，不谢。你早知道那有报告，所以你自导自演。我都未点耳，怎么能一网打尽呢？有趣，你我之间让我想的不太一样，说不定我也是白小姐池塘里的一条鱼。不不不，你。是我老公叶少，还在这撒狗粮，要不要我叫人上去给你开一间房啊？你，你，哼，我，我的叶总，嗯，赶紧起来，我带你回家。叶总，我不。二四六块夫妻，身材真棒呀！要是我老公就好了。白姐，你帮我倒水吧。你，小月长得还挺好看的。你说你是 KTV 头牌吗？这是要跟我回家吗？行不行？我是有老公。韩飞，我是个男人，别挑战我底线了。坐好。你不许碰我。白小姐，我可是正人君子，什么都没做，倒是你，昨晚像疯狗一样抱着我不放，还咬我。哎呀，你别说了，别说了。你看，腹肌上全是牙印。你、嗯、别说了。你还不信？这小狗咬的吗？反正，这这这绝,绝对不可能是我。干嘛？疼吗？废话。原来不是梦啊。可是我明明记得昨天晚上带了个头牌回家的。头牌先生，头牌先生，头牌先生，你再说一遍。哎，头牌先生，你别说，夫妻的口感还是挺好的。我给你打五星好评，好不好？你不能骄傲，必须保持。下次我还会再回顾你。你等着，姐姐，我听说直播账号还没解封呢。<笑>看吧，文盲就不要抢着做凤凰出风头了，你等着输吧。叶太太的位置是属于我的。叶太太的位置是谁的？是由你一个外人说了算吗？这位小姐，你上班偷懒。我们家简青昨天就拿到证明，已经解封直播间。我的老婆大人这么厉害，一天可以卖一个亿。贱人。思音姐，思音姐，嗯，蠢货，不是说直播间要封七天吗？害得我在叶少面前丢脸。思音姐，谁知道那个女人这么快就找到证据了？别担心，我还有一手，保证能帮你得到叶太太的位置。行，就按你说的做。这个贱人在我面前勾引叶少，这戏有他好使。白氏集团阿乐斯项目直播售卖正式开始，三、二、一。这才一个小时，销量就飙升到九百万，想去还没发现，梦这么，你呀牛多了。
，黑心商家就是你们害死我儿子！哪里来的酒鬼啊？竟敢来白氏集团闹事！来，把他给我闹出去！你们白氏集团卖的那些东西害死我儿子，敢害人不敢让人评理吗？这位先生，你冷静一下，你有什么误会吧？误会？你们害死了我儿子，我要让你们血债千仇！混蛋，还不快把支部给我关掉！这样下去，公司会亏很多钱的。不能关，有人赶着送热点，怎么能不要？徐董、嗯，现在关掉的话，大家反而会说我们是缩头乌龟。姐姐，你是负责人，就好好解释一下。好妹妹，我的事什么时候轮到你来指责？死到临头还在装，白锦，就让全北城都看看你是怎么输给我，被我狠狠踩在脚底下，向我求饶的。还有这位打工。你说这么多有什么用？你有什么证据？证证据？我们这个饮料只是带有酒精的风味而已，而且我有检查的检测报告，出厂检测证明，一起去看、嗯。从今天早上我就看见你在大门口鬼鬼祟祟的，就知道你一定要闹事。现在我给你一个机会，自己滚出去。司英姐，你嘟囔。是干跑就算了，还帮那个贱人助长了热度，不用多久他就能卖到三千万了。别忘了是谁扶你上位的，我要是输了，明天你就滚出公司。思英姐，谁知道那个白金会这么狡诈？你别担心，我还有一手，保证会把那个贱人弄得死死的。白金，给我等着！现在阿乐斯全球销量已经两千万了，谢谢各位对阿乐斯支持，各位。我是这家公司的主播，这确确实实是个卖假货的直播间，你们别被忽悠过去了。各位，我是这家公司的主播，这确确实实是个卖假货的直播间，你们别被忽悠过去了。安安姐，你想干什么？赶紧下去。梦雨，你要是赶我走，就坐实了白锦冠冕堂皇卖假货的事实。你，你倒是说说，有什么能证明我做什么？这是前两周你和叶少在叶老生日会上送出的鎏金佛像。这尊鎏金佛像出自大师穆文安之手，世间只有一座，你却分别卖给了叶少和王总，卖给叶少那尊，又是偷梁换柱的赝品。两周之前，叶博义才刚刚拿到这个，而我还没有进。姐姐，财报显示，叶少买佛像和王总买佛像期间，只有你经过这个项目。王总这尊是真的，谁是假的就不多说了吧。哼。怪不得，白总，你还真是从里到外头都是冒牌货。啊。各位，这个女人连他们都敢骗，直播间里肯定也都是假货，你们可别再买了。各位观众，你们别信他信口胡言，你还真是条户主的好狗。好啊，那我们就让黄总来亲自说，我看你们怎么狡辩。黄总，我想在开播那天搞垮白锦。没得商量，他是叶家的人，你呀、啊、就别动这个脑筋了。我可是北辰的金牌女主播，能免费代言你儿子的公司，还能把白氏的股份转过去。况且黄总，他今天能够代替女主播换掉我，明天也能用叶家的权势换掉你。你说，要我干什么？我有一个绝妙的方法，能让他搞垮自己。啊、嗯。还是安安聪明，两全其美。我早就看这个女人不爽了。黄总，您是什么时候买的这尊佛像？三天前刚买的。我买什么，还轮不到通知你吧？黄总，你看这尊鎏金佛像，是不是和你买的一模一样？这，真和我办公室的那尊一模一样。白姐，你胆大包天，竟然把我们耍得团团转。你到底买了多少假货出去？为了钱财。做造假之事，白氏集团的百年信誉全毁在你的手里了。白小姐，怎么办？直播间近乎以五倍的速度在退货，都在刷屏，我们是假货公司。怎么办？事态如此之重大，还不快滚出去，停掉直播！慢点，继续播。我要让大家都知道真相。慢着，直播继续。我的老公，我早料到你会狡辩。我就让穆家鉴定师当场验证黄总金佛，我让大家都看清楚你的真面目。我就是穆家的鉴定师，听闻这里有一尊金佛，是我太爷爷穆维安流传下来，看来鉴定真假。小姐，要不要我过去帮你
你们老先别急，我先看看他们怎么弄。这尊的确是我太爷爷流传下来的金佛，王总，请收藏好。白吉，真相就是卖假货给叶家，你还有什么好狡辩的吗？慢着，万一穆维安当初做两尊佛，我专门回家带回来。大师，不妨帮我看一下。嘿嘿，叶少爷，我太爷爷只做了一尊金佛，而你这一尊，不用看，就是赝品。是啊，叶总，是这个女人，她班门弄斧造的赝品。叶安安，你是真会演戏，请这些演员造这些假佛，要花不少钱。你，你胡说什么？也对，你读书是什么？不认识字，我来念给你听。穆家工作室鉴定师，你听得懂吗？你一个乡巴佬，肯定连穆家是谁都不知道吧？确实，我还真的第一次听说。穆家还有男鉴定师，那是你孤陋寡闻。穆家当然有男鉴定师了。叶小姐，你恐怕是不知道，穆家有个不成文的规定，从来就是生女不生男。你现在是找了一个男鉴定师，那不是个太监吗？他说的没错，穆家鉴定师根本没什么工作室，以手上印记为准。大师，你手上印记。哎。叶总，没想到叶安安请的鉴定师没什么名气，和穆家撞名了。这尊金佛是真的，你都被白锦这女人害惨了。谁的佛是假的还不一定，请个假鉴定师来多没意思。我给你交个真。你不会以为能叫来真的穆家鉴定师吧？穆家可是古董界的顶尖，能让你这个土包子呼风唤雨？嗯，穆管家。你带两个鉴定师到白石集团十二楼演播厅。哼，穆管家，你真会开玩笑！我看你要装到什么时候？看你阵仗倒也挺大的，不也才三个人？我倒要看看白锦这个贱女人，她能装腔作势到什么时候？你骂谁是贱女？骂的就是她，百口莫辩的事，还叫什么鉴定师？叫来些这么年轻的女子。倒像是会爬上男人床的骚货！你敢对穆家不敬，我都不耐烦了。你想找死？你敢顶撞穆家？我都没见过穆管家，况且我怎么知道他是真的呀？白锦怎么会有穆管家的联系方式啊？现在不是说这些事儿的时候。叶家来的活是真的，要是我被发现，叶家和穆家我们一个都惹不起。王总，你这是什么意思啊？我是穆家的管家，今天。我听说这里有两尊维安大师的金佛，还有人请了我们穆家的鉴定师，所以我特地带人过来看看。如有造假，罪不容恕。鉴定完毕，左边那个是真的。啊，这一尊佛像是谁的？穆穆管家，是是他，是他，叶、啊、安造的假佛。是是他，叶安造的假佛。黄总，我们可是一条生生的蚂蚱。你敢伪造维安大师的作品，坐牢五年，或者五千万，你选一个。五年了，白小姐，我错了，都是他指使我的，是他，早就看你不爽了。现在知道错，从现在开始，被白氏除名了，全被他封杀。穆管家。造假佛像的责任就交给你去处理。来人，把他带走！不要，我不要坐牢。叶少，那我先走。哎，白白白白小姐，饶我一命吧。那尊佛是他送的，我不知不知情啊。念在你和我妈的情况上，我可以饶。但是如果以后再管教跑龙宫，是是是是是，再也不会出现第二个叶安安了。这么轻易放过他了？我有我的。太好了，白小姐，直播间销量自从你戳穿叶安安之后，就一路飙升至两千八百万了。直播间里的人，大家都觉得看了场好戏，都在夸李高达给叶安安的时候帅爆了。冷静冷静，还在直播。好，还差两百万，我们就能赢了。各位，阿乐斯项目已经首破五千万了，恭喜项目负责人白小姐。
五千万了。嗯，感谢感谢大家，大家都是我们的衣食父母。谢谢大家，大家期待我们的下一场直播，下一场直播我们一定给大家丰厚的福利。有事？没事儿，今天的故事还真的有意思。对了，你怎么抓了叶安安，又放走了黄总？我不是刚来公司吗？根基还不稳，像他这种老油条就是得打压，打压后他就老实了，我就可以借他的势力压住那些不听话的人。那我想知道，你怎么会有穆老的联系方式？啊，那天拍卖会偶遇的，不过他今天能来，应该是看在你的面子上。我也没问他为什么会来，你着什么急啊？那我也没着急啊。白姐，你身上到底还有多少秘密？越来越有意思。白景，你个贱人！妹妹，你怎么来了？给！你这混账东西！现在全世界的人都知道你转让百分之十的股份，你丢光我的脸了！爸，是白景这个贱人耍我。嘿嘿，白姐，思莹年纪尚小，爱开玩笑，她不懂事儿。你呀、啊，也卖了五千万的业绩，也不用跟她一般计较。来，给个脸，老爸。啊，这赌注你不会真的当真吧？第一，你在我这没有理由；第二，我为什么不当真？哎呀，白姐，我知道你恨我，我也没有尽到当父亲的责任，但是，咱们终究是一家人呐、啊，你怎么能可以放过你妹妹呀、啊？至于你妈妈去世，我闭嘴！你没有资格提问吧？白思莹都做过什么，她自己心里清楚。把他做的事情当着所有人的面前宣布，我就饶过他。从小到大你就偏袒白思，我倒要看看你今天能为他做到什么程度。哎呀，哎呀，你还愣着干什么？赶紧给你姐道歉去！不，我没有做错，就是他一次次跟我作对，抢的都是我的风头。给你道歉！我没有做错，我跟你说，我不会跟这个贱人道歉。不就是百分之十的股份吗？我白思莹愿赌服输，给你。好，慢走不送哦。你疯了疯了！你在胡说些什么东西啊？你想不到你这么狠，你这个白眼狼，一心想谋权篡位。谋权篡位？这公司本来就是我妈的，何来的谋权篡位？公司本来就应该有我的。你对我妈曾经做过的一切，都会一一让你还我。庆祝今天大卖五千万，都是白小姐的功劳。哦，某人不是一杯倒吗？可是大家都在喝啤酒，而且是低度酒。没事，给我喝一口。够得着就给你。给。叶哥，还在这撒狗粮呢？就你嘴碎！你怎么还骂我呢？你，哼！你弄疼我了，你活该，你活该，生气了？这都多长时间了，早不记得了。真的，少喝点、嗯。我跟你讲，这点酒对我来说就是小意思。行了，本宫要去出宫了，躲远点。嗯、啊？哎呀，看你那不值钱、贱兮兮的样子。嗯<笑>我开直播了，这个贱人这么喜欢开直播出风头是吧？哎，我就要让所有的粉丝都知道他。放心吧，我让直播间的家人们看看啊，他怎么样爽成婊子的。<笑>那边有没有？没有，他也没喝醉，干什么这是？喂，什么？叶哥，是不是嫂子？啊，这个是白小姐是吧？我刚刚看到有人把她带走了，还不带我去？走！啊！哎呀，哎呀，不可能，有没有效果？啊、不是喜欢吃药吗？来呀，多吃点。你也来点。嗯嗯白姐，你没事吧？没事
可生子咒的意。阿南，我们给我收好了，一个也别想跑。八姐，走，跟我回家。我叶哥的人，来，全他妈给我上来！慢点。白姐，知道你在说什么吗？现在只有水也能让你清醒，不然，白姐，你知道我是谁吗？叶不一，不要，不要打开水，不要，不要进水了，不要进水里。白姐，你好点了吗？别，我不要进水，我不要进水里。白姐，我在。白姐，看清楚我，我是叶不一。不要！白姐，虽然我们俩结婚了，你现在不清醒，我会尊重你清醒的意愿。我没事，你先出去吧，我先洗。怎么不吹头发？这不是等着你干体力活吗？我可不只会干体力活。流氓，一天到晚脑子里在想些什么？你想多了，我今天抱你回来挺累的。还被你咬伤了！你胡说！我什么时候咬你了？你看这儿，真没想到白小姐这么喜欢咬人。那好，你睡吧。啊，对了，我今天中的春毒和你那天结婚时候被吓得一样。嗯，我已经派人去查了。谢谢你啊，叶不一。没事，你休息吧。叶哥，叶叶叶叶叶叶叶叶，大早上在我们家吵什么？哎，走走走走走走走走走。叶哥，昨天够激烈的呀，别想着嫂子那么忙。你现在也是有老婆的人了，别忘了正事。就你话多，嫂子，你看看叶哥，那么大了还不会打领带，你来帮帮他吗？你还会打领带？我也是第一次帮人打，打得不好你别介意。第一次，叶哥，以前你对我不见那么纯情。滚！我还有事，先出去一趟。啊！注意安全。喂。白小姐，你派我们查的东西查到了，交易地点在我们的地。好，我马上回去。阿锦 ，It's me。我那天跟莹莹什么也没发生，千万别。白打住！你现在来是什么目的？直说就行。是不是替白思云求情？太伤感情了，真的。我真的。别啰嗦、嗯。我知道你一直喜欢我。说人话。知道你看上一个项链了，我给你买还不成吗？我现在有的钱能买你整个人。我知道我自己不是很有钱，但是我愿意为你倾尽所有。这还拿得下你？阿锦，慢点儿。哎，我去，嫂子深藏不露啊！前脚刚和你在家里面一夜春宵。后脚就跟别的男的在那牵着手笑，哎，多嘴！哎呦，你打我干什么呀？你一千万买下这个项链，哼，相信你这项链送给你心爱的人肯定。你看我怎么样用一千万拿下亿万富婆？刚才那位小姐的话呢？说真的，喊到九百万，相信这个项链跟他无缘喽。他来了，难道去吧？口味挺重呀、啊，别误会。来，我给你戴上。我不要。哎，你不是喜欢我才买的吗？可他是个赝品，我要他干什么？我、哎、一千万，你说赝品？我现在倾家荡产了，你什么意思啊？我说让你补偿我，可我没说我现在要他呀、啊。你搞我是吧？戴上你的链子，赶紧滚吧。我还有下一场拍卖会，别跟条看门狗一样。你怎么还在这儿？这话我该问你，你怎么和顾秋瑾在一块儿
。啊，路上偶遇的咯。偶遇？偶遇前男友，买了一条名字叫初恋的手链。你调查跟踪我？哼！传说呀，把他送给心爱的人，可以保他平平安安。这起拍价一千五百万，一千六百万，二号桌一千六百万。我去，叶凯，这个吊坠和那个渣男送给嫂子的手链是同款，难道嫂子要搞情侣款？哎，关你屁事！一千七百万，七号桌又加一百万，一千七百万。白姐，我好心提醒你一句，这条项链。最多一千七百万，谁加价谁亏。我就是喜欢。两千万，二号桌两千万，加了三百万，势在必得呀！三二一，也成交！恭喜二号桌拍下了翡翠吊坠。白姐，你买下来不会是送给顾秋瑾，护她平安吧？我送给顾秋瑾干什么呀？你还有其他男人？听你这意思，吃醋了？没有，我只是觉得你现在身份是叶太太，一定要注意你的言辞，这样就不会有损我的名声。那我倒要好好想一想，这条项链应该送给谁啊？叶少，有线索了。买药的人是北城的地下势力，和穆家没关系。继续查，白锦和穆家是什么关系？他没有收到邀请函，怎么进的世牌免费？不是偶然。叶哥，你看看，你打个电话的功夫，嫂子就走了，你惹他生气了？叫你爱八卦。第十八号拍品是来自于潘多拉的叶安吊坠。你给我想想。刚才那个渣男给嫂子买的那个项链的名字，难怪那么耳熟。我工作室上周才在那个潘多拉买了一条，一模一样的。难怪刚才那个渣男在门口哭爹喊娘的，应该是嫂子在故意玩他。哎，你该不会是因为这个把别人给气走了吧？就你这卖八卦！走。白小姐，您和叶博弈中的春毒都是同一批势力在我们这边交易的，难道背后的人跟叶家有过节？我们再继续查。对了，叶家还在怀疑您的身份，要不要先别公开，跟他们玩玩 ？Hello， 阿锦，真是一年四载。之前在一起的时候没怎么给你送礼物，现在……郭小姐。你把这些心思都埋在人身上，根本就不送。没关系，咱们吃饭去，我都订好了。放开！我早就说过我不可能。这怎么不可能？你在干什么，顾秋瑾？你三番两次骚扰老婆，是不是要我给你点颜色看看？你别误会啊，我只是想跟他聊点事情。就你这个畜生，干这些龌龊事，鬼一万次也不够。我跪啊！我能跪？我今天给你买手链、买花、买礼物，我现在倾家荡产了。你要我回公司好不好？好不好？说，贪了公司这么多钱，怎么可能没了？不过，这倒是让你身败名裂的好机会。啊、好，你去公司上班吧、啊。说什么？还是你好，我先去准备一下。我让他回来上班，怎么了？我不同意，我以股东的名义开除。叶博弈，这是我的事儿，你别太过分。你对他还念念不忘，还觉得我过分？你不让我在外面勾三搭四，然后自己买东西送别的女人。哎，嫂子，你误会了，这个手链是叶哥专门送给你的。闭嘴！我只觉得我们叶家有这个身份，不能再次品，顺手罢了。他还顺手给了我一千万的地皮合同买的。少爷，西南餐厅的包间已经预定好了，您和少夫人可以过去了。不去了，我和阿南还有事。哎呦，你就不要把我当枪使了。
我今晚还要去撩妹呢，我走了。孙管家，是家宴吗？不是，是少爷专门为少夫人直播大麦社的庆功宴。什么时候画眼睛？干什么？既然都想请我吃饭了，怎么能反悔呢？别以为我不知道你打什么算盘，开除他没商量。哎，我这项链。送给谁呢？这么说，送我的？也不是，不可以送给别人。不许给别人，给我戴上。得寸进尺。上一世害死了叶不易，这一世，希望。啊呃、少爷，打扰了。所有菜都准备好了，先出去。白小姐，这么慌慌张张干嘛？咱们老夫老妻了，没有必要吧？嗯、谁跟你老夫老妻了？别跟我说。古秋瑾，我留着还有用。叶太太都这么说了，那我只能让她先回公司，但是不要再让我看到你们卿卿我我。嗯。今天已经是第一次了。不要再让我发现，发现一次，惩罚一次。哎，不行，你这可是霸王条款，我不允许。哼。哎，锦儿，爸妈。妈。啊，锦儿，过来啊。哎，怎么了，妈妈？锦儿，你嫁到叶家也有一段时间了。你这个肚子怎么一点反应都没有啊？啊妈，我刚结婚，不急，<笑>该有了。这新婚哪儿见最足嘛？你是不是不适应咱们叶家？啊，没有没有没有，妈，只是我和叶不易之间还不太……哎，臭小子欺负你了？没有吧？啊，我怎么说呢？你意思是说臭小子有问题？啊。呃，对，呃，确实有问题，所以我们暂时不太想要孩子。这臭小子，这么大个事不跟亲妈说，咱们得想想办法。嗯，你说谁不行？你偷听我！我现在证明给你看，我到底行不行？叶不易，我这次不放过你。让你看看到底行不行？叶不易，你别乱来！你别乱来！叶不易，妈，你干嘛？你还好意思说？赶紧跟我到客厅来！哎哎，轻点！你给我过来！你这畜生！妈，干什么？哎，我说老岳，你说这是什么情况？他们俩夫妻感情挺好的，这个可是可是咱们家儿子不行。哎呀！我原来还想下一个寿宴能抱抱孙子，谁知道生了一个这么不争气的儿子，我一年级心情就不行了。哎呀，还不知道能不能治好。你这个臭小子，你赶紧把具体情况跟妈讲一下。你这个到底是什么症状？我妈给你找几个专家看一看。哎，妈，我交代什么呀？我一点问题都没有。你生，你生啊！我生什么呀？你臭小子你！小叶，过来，妈，你都拉着我说了一晚上了，叨叨叨，又要干嘛？妈物色了一晚上，给你约了中医院的沈专家，专门治你这种年轻人。妈，你儿子没问题，都是白姐跟你乱说，不要听他的。你有难言之隐，你不跟我说没关系，你在专家面前可不能有半点隐瞒。妈相信一定能治好的，就是啊，老公，放心，你好好治，我绝对不嫌弃你。你还笑，都怪你。不许凶锦儿，你现在赶紧去中医院。行，锦儿跟我一起去。跟我有什么关系、啊？我要去公司。你说我老婆，当然跟你有关系。我不去。走，快点。<笑>哎，这是他那个小男人。你这种情况，我经常见。好听吗？你
这里有一条呀。哎，帮你压到病除，拿吧，再加个买单。别让，别让，他这么好帅，早上还要补妆呢。我有六，白小姐叫他们。我电话。喂，白小姐，派人调查了，财务果然有问题。好，马上过去。看什么呀？叶先生，专家说你要节制，光天化日之下，你脑子里就想着苟且之事，也难怪。不过没事，我理解你。哎，你那个女人不要乱讲话啊！白姐，集团十五年以内的账本都已经入库了，你想翻出来干什么？啊？重新核查？我不同意，啊，核查账本需要走一个很长的流程。咱们公司马上跟秦氏集团有大项目合作，没时间陪你任性。没错，你要拎清楚，大家这么忙，哪有时间也监督财务、核查账本的？阿锦啊，前段时间直播间的赝品风波。上级对你早有耳闻，这个账本估计是不能让你看的。白氏的账本不交给我一个姓白的人看，难道交给你一个无名？白氏的账本不给我姓白的人看，难道给你一个外人看？我这不是怕你管理不慎，被某些人动了手脚吗？<咳>我来说两句，我支持白小姐重查账本。秋景也听说了，直播闹的事儿，你就更应该支持查账。你们想，一个叶安安女主播都能造假财务数据，差点毁了十几亿的直播项目。财务这块必须整顿。其实，实不相瞒，我已经查到一些问题，如果不及时查清楚，就跟秦氏合作的，后果不堪设想。白姐，这个不是拿来哗众取宠的事情，你得拿出证据。先查账本，自然就会有证据。我支持白小姐，从今年开始彻查公司十五年的账本。嗯。什么查账本？啊、你干什么？打孩子你？你会这东西？你知道吗？白金都爬到我头上了，现在还要查查公司账本。爸，都是那些小贱人设计害了我，你怎么能怪我？你怕什么？就他肚子里那点墨水，连账本都看不明白，他硬是要逞能，整治一下他就好了呀。白金啊，谁允许私作主张查账本的？你来的正好，刚好我手里有公司这两三年的财务数据，但是海外的出入账就是对不上，你知道怎么回事？这个公司账本都是专业团队核查过，你一个外行人看不懂，说成是财务问题。哎呀，我一个外行人确实看不懂，但是在座的各位懂事应该都能看，是吧？我操！是啊，老白。这么三年，海外投资项目的成本价怎么会对不上预算呢？没错，得亏是白姐，我们才知道这个财务这个空缺。当初是谁先自入账入库的？爸，你真的不知道什么问题？哎呀，我怎么会知道呢？总之，财务的事情，你不要胡闹，查账的事情，立刻马上给我停止。我得提醒你一下，妹妹已经让你把百分之十的股份转让给以你现在。应该没有资格跟我这么说话。你这个大逆不道的孽障啊！白氏集团就是我的，就算我怎么不借，也轮不到你骑在我的头上。遗嘱呢？什么？一个入赘白家的人，这公司是我妈的。如果没有遗嘱，你在这跟我胡讲个什么？嗯，有，我有遗嘱。好，既然你这么执着，今天。我就给你一次机会，但是呢，有言在先，必须得一个月内查得清清楚楚，否则的话就不好意思了。你立马给我滚出白氏！你立马给我滚出白氏！老板，一个月内怎么可能查完公司十五年以内的账本？没错，账本有问题，就要查查到底是谁在里面作妖。
，你糊涂，你们都是糊涂了，还一个人在胡闹，你们这群懂事也在胡闹，项目不抓啊，一天一天看这个狗皮账本。好，就一天，一个月查不出来东西我滚蛋，但是有条件，你和顾秋瑾不能碰财务数据。怎么，你怀疑到我头上了啊？我可没有这么说。可是，如果我查出来什么，你和白思就滚出白世界，完犊子！哎，我告诉你，老子我天不怕地不怕，我难道还怕你不成？白世界的只能是我的！哼！这些账本我有一两年查不出什么问题，万一你真的被公司赶出来了，恐怕我也……放心。查账不过就是掩人耳目而已，重点是你要派人照顾他。顾秋瑾，派人把这三年的账本给我拿过来。行，那我现在就去办。你几点了？拿个文件拿这么久？你蠢猪啊！起顾总，滚出去买咖啡，赶紧的。慢着，我说我要的文件怎么半天都不见？原来是在你这儿。哼，新来的欠欠调教。我是不是说过一个月内不允许你？那为什么现在我的数据都在你这儿？是你的文件，肯定是新来的搞错了。不是我，是顾总。你蠢猪啊！够了，公然欺负员工也就算了，还敢违反我和白总之间的约定，批次财务。现在急于你降职出。你一个实习生搞我，主要是这是我的白总。嗯嗯嗯，白锦呀、啊，白锦，怎么回事？这么狠！秋姐已经为集团效力整整有五年多了，可以说没有功劳也有苦劳。你没有权利直接降他的职位。哎呀，我说白总，咱们是不是说过查账期间不能？您这是要毁约，不过毁约了也好，你毁约了，我就有的是时间去查了。那到时候谁碰公司一分钱，我都会给他查出来。到时候我还会写在数据档的。算你狠，咱们走着瞧。白叔，怎么办？我要是个下层经理，我就接不了骑士的项目。活该！你以后啊，给我小心点儿。秦氏这边，我有办法。趁着这个机会，我们能反将一军。白姐，你特地把我降职也没用。今天秦氏集团特地把我命为重点项目负责人，投资了十几个亿。白总为了庆祝设了宴，你也得参加。来我办公室就说这个。你什么态度？这可是秦氏集团的重点项目。哎，稍安勿躁。哎，白姐。明晚的聚会算是白家的家宴，我已经邀请了全北城的名门望族，同时我要宣布两件重要的大事，你呀、啊、务必要出席。白小姐，秦氏集团怎么会找顾秋瑾一个经理负责项目？我也是好不容易才得到的。这可不能去，这定是一场鸿门宴。当然要去了，他们给机会，我为什么不去？难道你不想知道他们会宣布一件什么样的事情？那你的意思是？不错，谁先急谁就输了。宋城那边我已经让他蹲好点了，你这边，帮我把顾秋瑾签过字的文件全部找出来，明天就是他们的死期。你的包忘拿了，这么困了就别去了。不行，今天晚上我必须得去看那个精彩的节目。不过今晚麻烦叶先生帮我拎个包啦。你还真把我当佣人，少爷。帮少夫人系下安全带。嗯。谢谢。几点了？到了吗？少夫人，宴会的地点到了。少爷看你睡着了，没打扰你。我爸叫醒你，你起床气发作打人。没有起床气也能打人、嗯。喂，都准备好了。好
。刚醒就和野男人打电话。看清楚，这是我下属，有妄想症吧你？姐姐，你怎么也来了呢？哼，这对狗男女装的不装的？我当然要来了。来恭喜顾先生接了个大项目，喜得良缘。你别胡说，我只是顾哥哥的陪伴。老公，我先走了。可恶！又故意勾引叶少年。爸说今晚会给我一个交代，你给我等着瞧。呃，各位，我在这里啊，说两句。今天的聚会啊，除了庆祝秋瑾能与秦氏集团合作，还有啊，我再宣布两件事情。第一件。我对秋瑾啊非常满意，我决定把我的小女儿思颖嫁他。好啊，婊子配狗，那我出了口恶气。爸，这就是你说给我的交代，我不要嫁给顾秋瑾。别胡闹，全北城人都知道你和秋瑾的事儿，你不嫁给他，嫁给谁呢？那都是白景陷害我的。严密，以你现在的名声。安分嫁给秋瑾是最好的选择，你知道吗？我不要听话，妈，你就任由那个贱人抢走我的叶少吗？你放心，等会儿你爸就会整死他。接下来啊，我就宣布第二件事情：白锦贪污白氏集团，今天我要把他正式除名败家。秋瑾，你还说，白锦下令严查账单，却不让我碰财务数据，果不其然，被我发现了端倪。好一招，欺上瞒下呀！这一处海关的账单本该由白董事长亲自签署，白锦你擅自签单入账，因为那是你做了假账，不敢上报。想不到我生了这么一个混账东西，我宣布，白锦以后不是白家的女儿，从此不得再踏入白氏集团。我宣布，白锦以后不是白家的女儿，从此不得再踏入。百事集团，哎呀，你居然还有脸在这里鼓掌！赶紧给我跪下认错！安乔，你这招贼喊捉贼打得可真好、嗯，该给白家祖先跪下道歉的人是你吧？哎，哎，这都什么时候了，你还忤逆不孝？火球姐，你不是喜欢管我们白家的事吗？看完视频之后再说吧。切，这么模糊的视频谁看得清啊？是不是？好像也是。那我们来听一段录音，怎么样？白总，我今晚就把这本账签好白锦的名字，泼他一身脏水。事成了，我就给你升两个位置。天哪，没想到不秋瑾竟是这样坐上高层的。我就说他刚毕业，一个没几年的人，怎么能够接到秦氏的大项目？原来是同流合污啊！不可能。录像早就坏掉了。是啊，录像是早就坏了，所以是我找人去做。找人，懂吗？我早就知道你图谋不轨，所以提前派人去找你。这个就是笔记鉴定结果，你模仿我的字迹签名已经证据确凿。让我好好想想，我该怎么处置你？好伤脑筋啊！不是我。我没有，都是白董事长指使我的。不是我，我没有，都是白董事长指使我的。一派胡言，顾秋瑾啊，顾秋瑾，想不到你居然做出这样的事情。白董，这一切都是你出谋划策的，好吧？你这个没出息的东西，赶紧给我跪下认错。嘿嘿，是一场误会啊，呃，那个混蛋东西啊，回头。我会好好收拾他的。今天的这一切，都是你害死我妈的下场。这这什么意思呀、啊？好戏还在后面呢。我顾秋瑾不是说了吗？公司的假账是你们两个一起做的。你自己听吧。秋瑾，这些空账本我都签好了，没问题，我全部上交给财库入库。十五年以来，白安强一直各种贪污受贿，三亿元用来各种吃喝嫖赌，这都是证据。我看看。
一眼，我好啊，你们安巧，你居然敢背着我在外面找女人，难怪你每天晚上都不回家。成何体统？这都什么时候了，还在那里噼里啪啦，这这还说这些没用的。半姐，你你到底想怎么样啊？以一半还一半。之前我妈说的功夫都得你玩会。我的姑奶奶呀，我怎么做你才能满意呀、啊？我我把我的所有的股份通通给你，你今天放我一把，我我我不想坐牢啊！我要你股份干什么？把安全我告诉你，这些证据我会亲自送到警察局，把你送进去。妈，女儿终于帮你告走了，我会把你被抢走的一切全都夺回来。怎么办，爸？我不想被赶出白氏，我也不想坐牢，爸、哎。明白，我的宝贝女儿，没事，我们有遗嘱在。哎，你找到外公的遗嘱了？我们有遗嘱在，哎、他就算一张叶家势力，也斗不过我们。跟了他一个月，到哪到了？东西到手了，我要给白安强致命一击。白安强贪污受贿影响重大，被革除董事一职，各位觉得如何？我同意，这种人渣枉为我们董事长，请立刻将他除名。<笑>啊，说的精彩，说的非常精彩，真是人生百态。我现在还没倒台，你们这群走狗就改变了方向。<笑>但是呢，同样高兴的态度，最后鹿死谁手还不一定。瞪大你们的眼睛，看看。白家的遗嘱，白纸黑字，写着我白安强继承这个遗产，贪污，贪污算什么？就算我把公司卖了也没关系。你现在真的是很大的胆子，竟然敢拿假遗嘱来混信息。你现在真的是好大的胆子，竟然敢拿假遗嘱来混淆是非。怎么可能？你休想污蔑我！我手里这份才是真正的遗嘱，继承权是我妈。不可能！背你什么？烧成灰烬了吗？你不要胡说八道！我白安强顶天立地，从来没做过这事情。你三天前就得到了我外公留下的遗嘱，可是你一定会毁了它，所以我早就叫人换了。不可能！法官已经鉴定过笔迹。我手上这个继承人是我妈，不是你这个外人，更不是什么小三和小三的女人。啊！你怎么这么这么呀？哎呀！哎呀！少女是不是今天白安巧才来到遗嘱公司？如果不是老天爷给我机会，我也会给你们走。我手里这份就是真正的遗嘱，从今日起。白氏集团由我来运营，白安强和顾秋瑾由于互相勾结、贪污受贿，被逐出白氏集团，相关亲属不得踏入白氏集团一步。妈，你看见了吗？我把公司拿回来了，你可以安心。喂。啊、白姐，你在哪？放开我！放开我！听见没有？你的女人在我手里，如果想救她，拿三千万现金来滨江码头。走。叶伯义，你不能来！你不能来！白姐，白姐，孙管家，带三千万去码头，阿南，定位白姐的位置。好他妈的，敢动我的女人！啊啊啊啊啊你是白桥的人，知道这么多对你没好处。您死了还想知道这事儿？小娘们长得挺不错嘛，不如让哥哥滚！死临头了还这么倔强，老子使一换！放开我！大哥，不好了，外面突然来了很多人。看来叶伯义真想把你害死啊！他不是来救你的，<笑>他来了。就更兴奋！不要！不要死了！大手一抱，大手！哎呀
，拿不到钱，我早就把你杀了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我的女人，你也敢动，找死吗？啊！伯爷，燕伯爷，燕伯爷，伯爷。先关啊，让医生帮你把伤口包扎好。失血过多昏迷，没伤到重要部位，放心。多谢，爷爷，查的怎么样？是白安强买的地下实力。白安强，他女儿现在下落不明，正在查呢。谁在外面？有人偷听。爷爷，咱们得隐藏。叶不易受伤的这件事，这件事情不简单，得继续查。好，你等我下。嫂子，穆老是你的爷爷。我没有向外人告知这件事情，你别嘟嘴。好，我保证不跟别人说。哎呦，看看你的头，都受伤了。这样吧，你先回去休息吧，让我照顾爷爷就好了。不用，是我让他受伤的，我应该留下来好好照顾他。幸好没事，叶伯一，我以为。这一世我又要害死你了！你醒了？被摸醒了。看来啊，是没什么事了。怎么扯到伤口了吗？我看是哪裂开了吗？别动这儿，白小姐，你要再这样摸我，可就要负责任了。这真的很疼啊！你活该。谁让你自己擅自替我挡道的？我有这个，不用担心。翡翠护身符，卖场边的话你也信啊？只要你送的，我都信。我口渴了，想喝水。我刚醒，没力气，你喂我。我脖子也动不了，你能不能绝对嘴喂我呀？哼<笑>！哎呀，我说叶大总裁，您老人家伤的是腰子，不是脑子。你真狠心，就这么对病人吗？啊、怎么了？怎么了？啊，锦儿，你头怎么了？嗯，没事。妈，被捅刀的人是我。我关心锦儿怎么了？臭小子净会给我惹事儿。这刀捅到哪里了？妈，捅在后腰上，有重要的物证。啊？这不是什么？这、这、这小叶本来就不行，现在是不是没治了？
这小叶本来就不行，现在是不是没治了？不行，我得让沈专家去看一看，给你弄两副药来，早点治疗。妈，你找那个什么庸医干嘛？我根本没什么问题，也用不了，我绝对不会碰任何药的。小叶，你是不是一直没有吃药啊？我不会吃的。你怎么胡来？沈专家可是这方面的神医。这样吧，你跟景儿离婚、啊。什么？慢点。你这样是在耽误景儿。你让我和你爸爸，哎，怎么对得起景儿的外公？你实在怕丢脸，不愿意治。那你就跟景儿离婚，不要让人家受委屈。妈，行行行，我答应你，再过半年，我和景儿生个孩子。啊？你就别唠叨了。不不不，不是，那这还差不多。你要真没病，你就应该这样跟妈证明。景儿，哎，我先走了。你们俩小夫妻呀、啊，再交流一下感情。有什么不懂的就问我，不要害羞啊！你刚刚胡说什么？谁让你之前跟我妈说我不行？嗯，现在好了，我妈发疯起来，连我都应付不了。白姐，你以为这一刀真当我不行了？你好好休息，我先走了。不要，白姐。我们现在是什么关系？我妈说的没错，你根本就不喜欢我。如果你想离婚，我会尊重你的选择。我们是父母婚姻，你现在也不需要依靠我们叶家了。你想离婚，可以随时走，我会尊重你的。我没有那个意思。那为什么一直躲着我？成生以来，我一心想着复仇，现在又遭遇绑架，背后的人还没完全搞定，而且我能成生。说不定也会消失，到时候你，我我只是还没想好，该怎么面对你。你能和顾秋瑾交往三年，怎么不能和我面对？叶伯义，你能别无理取闹吗？我跟顾秋瑾早就没有关系了。宋管家，少爷，帮家的凶手和对你下毒的人，疑似是与盛世有关。盛世。那个被四大家族除名的盛世，没错，就是曾经四大家族榜首的盛家。二十年前，盛家在合作上下黑手，被老爷道破，此后被北城封杀。老爷谨慎，从小把少爷呀伪装成残疾送出国外，没想到他们还是冥顽不灵。怪不得。那时候绑匪头子会说，只要把叶伯义杀了，就能讨背后的人欢心。这是我们查到的盛家余孽，盛宇。他最近几年已经盘踞了半个北城黑市。这不是白安强常去的那家夜总会吗？原来他们早就有勾结。白思莹到现在都还没有下落，他一定会在背后出手的。这样。我就诱饵，我去饮食出动。不需要。你，白小姐和我只是形式婚姻，不需要对叶家这么费心了。叶伯义，你能别这时候耍小孩子脾气吗？只有这样才能找到真凶。我会找人处理的，不需要你亲力亲为。好，随便你。<笑>白姐，医生，医生，他怎么了？伤口发炎了，快送去上药！快快！少爷，少夫人脑袋被砸伤，昨天晚上呀，在这床边守了你一夜，身体肯定遭不住啊。如果他不喜欢我。他为什么要这么做？哎呀，刚才
，你也担心了少夫人的安危，才不肯她冒险让她当诱饵吧？闭嘴！小姨，你跟景儿是不是吵架了？你们俩出院后一句话都没说过，你跟妈说说。妈，公司还有事，我先走了。哎，小姨，白小姐。这么晚了，叶少怎么还不来接你啊？谁稀罕他来接我？我自己打车走。猫雨，我先走了，拜拜。啊，你干什么？放开我，喊人了！我妈担心你，让我过来接你，走吧。我不走。你，哎呀，叶哥，我怎么还没好呢？再晚一点就赶不上饭局了。叶先生，真是辛苦你百忙之中抽空来接我下班。哎，嫂子。你就跟我去呗，其实就是一个市郊亲戚回国的接风宴。不去。哎呀，嫂子，你就跟我去吧，你跟我去，我你就跟我去。叶哥哥，你迟到了，要自罚三杯。我从国外带了你最喜欢的酒回来。哎，嫂子，来，坐这儿。好，嫂子，你就是博弈哥回国结婚的对象。原来这位小姐知道叶博弈是你的，那还缠着他，我还以为是叶店呢。你阴阳我，你阴阳我，你才是靠一纸婚约爬上叶家的狐狸精，德不配位。所以叶家过几天准备让我和博弈哥结婚，你知道为什么吗？你说什么？秦师呀，别胡说八道。博弈哥，你没把咱们父母见面的事儿跟他说吗？叶博弈，我对你的事儿呢不感兴趣，但是在我离开叶家之前，你最好管好你身边的人。不许走！博弈哥都跟我说了，他对你没意思，但他对我有。我和博弈哥青梅竹马，从小一起出国留学，最了解他。他不喜欢。秦小姐，你自己看看你自己，脸上这煞白的粉都遮不住你这烂脸。再再说了，你要是喜欢他，你就去追啊，看他要不？你敢玩弄我？难怪秦师会和白氏停掉合作，你妈得有多贱才能生出你这种不知廉耻的女人？嗯，你还敢打我？打的就是你！你有什么资格说我妈？叶伯义，你们两个一个不娶，一个投怀送抱，还真是天造地设的一对。告诉你，别再恶心，离我远点。白姐，伯、啊、义哥，走开！伯义哥，白姐，白姐。竟然趁我不在的时候抢走！白姐，我和他不是你想的那样。也没什么好解释的。哎，你干什么？叶伯义，呃，呃，叶伯义，叶哥你在干？哇，哦哦、叶哥，你们在干什么呢？叶哥，我我我其实呢，我刚才就是呃。出去点个菜的功夫，发就发现你们全都不见了。我寻思我就上来看看你们嘛，没想到你们在这儿。嗯、你小子想欠揍了是吧？不是叶哥，你看你那个伤口才刚刚好啊！我真的怕你猝死。你也是嫂子，你得劝劝他。你干什么呀？你这是？关你谁事？嫂子，虽然我不知道你们刚才说了什么，但是我知道叶哥呢，他是留学在美国；秦世亚呢是留学在日本，他们两个是沾不上一点边。错了。算了，然后呢？然后呢？啊！哎，我走，回来。哎啊！我们在。哎。哎，干嘛？叶伯义，放开我！爸。怎么了？你可要替我做主啊！谁有欺负我们家宝贝女儿？你知道我从小就喜欢博弈哥啊，可是那个白锦抢走了他，还仗着叶家欺负我。白姐，就是前两天他们懂事进公安局，然后跟我们家停止合作的白家。对，就是他。大胆，一个草包公司，敢跟我们寝室搅拌！女儿，你放心，我一定帮你讨回公道。哎呀，你怎么在这儿啊？我是寝室的人，当然能在这儿。听着。我是来通知你，我爸今晚会和叶家谈结婚的事儿。说完了吗？走吧，格林酒店。你今晚有个合作在七零二谈，博弈哥就会在隔壁宣布和我结婚。到时候
，你就是个被夫家抛弃。哼，慢走不送。啊，老爷，哎呀，我们梁家好久没去了呀。<笑>老爷，你看一下我们家宝贝女儿诗雅怎么样？<笑>是个好姑娘，好姑娘吗、啊？你说好姑娘我就放心了。我们梁家本身就是世交、啊，对不对？干脆就让两个小孩谈婚论嫁。我们亲上加亲，不是更好？啊啊、<笑>哎，哎，叶老，你一直搞不定城中心那块地皮，干脆我帮你搞定，就当我们家诗雅的嫁妆，这样总可以了吧？不行，叶小子已经结婚了。哎，这不是上辈子定的吗？啊，老东西都死了这么多年了，对不对？改改称为结婚可以离婚，离婚娶我们家宝贝女儿，多好！请坐。博弈哥，不要生气嘛，这是你最爱吃的菜，多吃点来来来来来来来来，哎，嗯，哎，老爷，要不这样吧，嫁妆我增加三倍，行不行？老爷啊，白安墙已经倒台了，对不对？这个时候只剩下一些死鱼烂虾在撑着，难道你还想捞点好处不成？捞不到了，老爷，想什么呢？秦总，我可把话说明了，秦氏亚我不会娶的，您那点算盘我不需要。博弈哥，哎哎，博弈哥。哼、嗯，我我打好车了，我送你回去吧。不要，叶少，刘总，你这是要送我老婆去哪儿啊？我不是怕她不安全吗？刚才有哪只手摸的她？不想要了。叶少爷，对不起，我瞎了狗眼。行，从今天开始，我们叶家停掉所有和刘氏的合作。不要，不要，叶少，是我的错。滚。叶伯义，一身酒气，一杯倒，喝什么酒啊？不用你管，你都要和秦诗雅结婚了，我跟你有什么关系吗？不用你管，你都要和秦诗雅结婚了，我跟你有什么关系吗？你怎么知道这件事啊？被我拆穿了吧，你个渣男！你在那边那个包厢和我都看见了。白小姐。你好像听话，只听了一半。走吧。干嘛去？你有什么资格管？难道要继续听你们甜甜蜜蜜吗？走，我送你回家。我不去。跟我回家去。啊！哎，你还咬上了。我警告你，别让我在这绊了你啊！跟我走。你又这样，你个渣男！嗯，放开我！放开我！翠闺，你醒了。今晚秦家确实让我和秦诗雅结婚，但是叶太太只有白锦一个，除非白小姐自己提出离婚。妈，你搞什么？哎，爸妈，小叶，你不生气了吧？你要不愿意娶那个秦诗雅、哎，就不理她，妈也不喜欢她。没错，秦家那点东西，咱们看不上。只要小姐不嫌弃，你们就好好过日子吧。啊、哎，大晚上的，你们俩就为这事啊、哎？我知道了。哎，对了，爸妈，如果你们俩想早点抱孙子的话，哎、以后就不要来敲门了。啊、哎。啊，这早点休息吧。哎、啊，哎、啊，别看了，走吧，走吧。他俩成了。好啊，那咱们走吧。快走。
白小姐，我是个正常男人，不要越界。叶太太，你醒了。你昨晚又对我做了什么呀？叶太太，昨晚你对我霸王硬上弓，不要翻脸不认账啊！你胡说，我没有。要不要帮你回忆一下？好、啊。怎么回事，保安？原来是白思英小姐，公司的新规定，您和狗不得入内。谁定的规定？你个破保安，你敢嚣张？我定的。我以为你会夹着尾巴不敢见你。姐姐，我是来跟你道歉的，你不能这样对我。火让鸡对我没用，你不觉得这句话很熟悉吗？我在哪儿听过呢？吗？你当初就是这样把我赶出。对不起，我错了。现在我们已经被你搞成这样了，该原谅我了吧？你当初怎么害死妈？怎么绑架的我？把我推进了死，就应该想到我不可能原谅你，还有上辈子，都不够坏。对不起，都是我的错，我不应该抢走不秋景。啊，不不不不不不，你抢走我不要的垃圾，非常好。我现在和叶少爷过得非常的好。好好待我！哼，不知好歹的贱人，没办法下钥匙。你派人混进去动手，明天盛先生要见到人。好的。啊<笑>啊！嫂子，啊！疼啊！一个死娘炮，你干嘛你啊？老子是嫂，不是娘！你你你你你你你你你你你你你叶哥，嫂子被绑架了，我发了追踪器，赶紧查一下她的位置。醒了。你想干什么？叶博弈的女人真不错。看到那摄像机了吗？二十<笑>年前，叶家把盛世弄得家破人亡，自己倒潇洒当上四大家族榜首，我会一一抢回来。<笑>我跟叶博弈只是形式婚姻，还想骗我？上次叶博弈帮你挡刀，哎，如果叶博弈知道我上他的女人，他会不会跪下来求饶啊？我和他没有任何关系，<笑>他不会来救我的，你别设想了。上次绑架的消息你们都封锁了，是谁？还想骗我？幸亏有你的好妹妹，我百分百确定他会来。白思颖，所以那天在病房外面偷听的人是你。盛先生，我有办法帮你对付叶家，你只需要对白景下手就行。知道你那点破事，要借我的刀杀人。上次绑架失败，我亲眼看见叶博弈帮他挡一，这次你只需要稍稍加点料，叶家不就是你的吗？哼，我没骗你。行，拿出你的诚意看看。这个女人交给你了。盛先生，你什么意思啊？不要给照片！不要！不要！救命啊！救命啊！<笑>没错，是我，都是你把我害成这样子，一定要把你毁了，白思颖。狗东西！<笑>小美人，好好享受。哇，臭女人！在我地盘搞事，外面的兄弟进来！在我地盘搞事，外面的兄弟进来
你干什么？你干什么？你干什么？这个女人交给你们了。盛宇，白景啊，你没有今天。这是盛先生的地盘，你喊破喉咙都不会有人来救你的。白思颖，你去死！你个狗东西，你去死！我可是个多女人。叶伯义，叶伯义，这二十年我是怎么过来的？多、啊，你、啊、看，白姐。我们走，叶伯义，你不要，白姐，白姐，白姐，这里面我留下郑宇的罪证，拿好，交给警察，你交给警察，这一事办完成，还能护叶家走起，似乎也该了结了。白姐，你没事吧？你没事吧？医生，医生，慢点。叶哥，嫂子她一定会没事的。你怎么让她一个人进去？她出什么事了？你拿什么还给我？叶哥，你多带我几圈，是我没护住嫂子。他用生命拍的东西，给我找出盛宇！灭盛世，不顾代价，快去！我这就去查。啊啊啊！我宝贝孙女呢？我宝贝孙女呢？在里面，在里面。啊啊啊、我们谁是病人家属？我是带上我。病人现在情况很危急，我们要下达病危通知书，家属做好心理准备。啊啊！有位，有位，我混账东西！说不好，宝贝孙女要是有什么三长两短，我打死你！我我、嗯啊！医生，医生，医生！快、啊！啊啊啊没有了，幸好抢救及时，暂时保住了生命。谢谢医生，谢谢医生，不客气。叶伯义，白姐，你醒了，没什么大问题了。好，谢谢医生。这是王人送的粥，吃点吧。盛宇被抓了吗？下落不明，但是有你的证据，很快就能落网。那我昏迷了多久？白石要没有人管。白姐，你能不能不要作践自己？你连命都快要搭进去了，还要管别人的事情？我关心我自己的公司，怎么了？盛宇的事我会处理好，你不用再过问。接下来的时间，你在医院好好养病，不许问任何工作。凭什么？你就是在限制我，叶伯音。我,我没事吗？臭小子，你还是他的救命恩人呢，他甩这张臭脸干什么？不说他了。妈妈知道你海鲜过敏，专门给你熬了鲫鱼汤，来看看合不合口味。好，嗯，好喝，谢谢妈，好喝啊，下回就多做一些。你呀、啊，就把我当成你自己的亲妈一样，以后受委屈，你就告诉我，我去揍那个小叶。嗯，好，谢谢妈。你怎么来了？妈，没事，你先出去吧。你有什么事？给你看个东西。
。你昏迷期间，叶家答应了和我爸的合作，准备收购白家和我结婚。博弈哥的心一直都在我这儿，你替他挡枪。苦情戏演的又怎样？你是想骗我？我可没有。博弈哥今天已经带我去买了戒指，碰巧被媒体拍了照片，上了新闻。你可以自己看看。叶博一，你为什么要这样玩弄我？这下明白了吧？山鸡就是山鸡，永远当不上凤凰。喂，妈，什么？大姐，什么事？听妈说，你病情越来越重了，我来看看。叶先生要是不想见我，千万不要勉强自己。不是的，白小姐，叶少最近很忙，不是故意不来的。是，他是很忙，忙着筹备跟秦氏的婚礼吗？对了，你说什么？我说我们离婚吧，你救过我，我也还了你，我们两清了。也就是为了和我撇清关系，为我挡枪。没错，我不同意。你说过只要我提离婚你就放我走的，我现在就想走。白小姐，你要干什么？我要换公司。公司没什么要紧事啊，都被叶少打理的很好。还要收购白氏，当然会打理的很好。白小姐不是这样的，叶少根本没有收购白氏，他是看你被绑架，怕白氏被报复，所以故意这样放出消息，乱人耳目。他他为什么不跟我说呢？应该是想让你静养伤口吧。叶少这一个月里，在叶氏和白氏间两头跑得很忙，所以也没时间来看你。啊，白小姐，你去哪里？白姐，你就这么着急要跟我离婚？不是，我我知道你做的事情了，感谢你为白氏做的所有事。有我在，我希望你能多关心自己，不要总是一个人撑着。那你也不能再瞒着我呀，这可是医院。别动，我怀疑秦世雅和盛宇有联系，我在秦氏发现了盛宇的踪迹。他们怎么会有联系？盛世和秦氏是二十几年的世交，所以你是在给他们做戏。不错，我到时候会放出结婚的暗示，诱敌深入、嗯。那你去陪他买戒指，你是不是入戏太深了？我那是去给你买戒指，他老跟着我。<笑>那行吧，勉强原谅你了。<笑>没事，我可能擦错错，我去趟卫生间。检查都做完了，以后天就可以去望了。好的，谢谢。昨天交代你的事情办得怎么样了？你见过他了没？他有一个月的生意。果然，这个样子混进去，钱不会少的。恢复的怎么样？医生检查说没什么问题了。锦儿、啊，睡了吗？妈，我我妈怎么来了？别说我在这儿。哎，锦儿啊，妈，妈真对不起你，那个臭小子，他看着这么好的媳妇不要，他要娶那个秦诗雅，那个心机女人。妈，没事，是我提的离婚。好，就该甩了我这没用的儿子。<笑>这个臭小子也知道不敢回家，他要被我撞见，我非得揍死他。嗯，好。嗯
。白小姐，到吃药时间了。好。秦小姐，她吃了，做得好。后天婚礼，你答应我的事情别忘了啊！放心，等我嫁进叶家，就把高层机密给你，条件是得把白锦弄死。鉴定成分，不要审查。出来吧，人都走了。自从我们的婚礼消息放出去，我被爸妈骂惨了。和你见面就像你的奸夫一样。你现在和秦小姐的绯闻可是在热搜上满天飞啊！我觉得也应该算是。那些消息都是假的，我一直为叶太太守身如玉、哦，相信我。看后天的婚礼，我一定会给你好结果。不换不换！哎，爷爷，您是来参加婚礼的，又不是来闹婚的，换嘛！我跟你说啊，这姓叶的就是白眼狼，你好心救了他，回头就跟别的女的结婚的。对对对，您说的都对，好不好？快点换成帅气的衣服，就等你呢。快，我是看你面子啊！啊，对，谢谢爷爷给我面子啊！哎、衣服在那儿啊，我等你哦。啊、我觉得我牺牲太大了，所有人都在骂我负心汉，你该补偿我一下。你怎么来了？爷爷在里面呢。不要分心。博宇哥，婚礼要开始了。贱女人，就知道你还在勾引博弈哥。我，哪来的臭老头，敢打我？我可是秦家千金。小小的秦氏，竟敢在穆家面前撒野！我告诉你，惹恼了我孙女，我把你的婚礼砸了。这是穆家家主，白景竟然还是穆家的孙女，你给我等着！嗯、没说成吧，爷爷？怎么样，帅吧？特别成名的气质。喂，你赶紧解决掉他，手脚干净点，别和我扯上关系。Ladies and gentlemen， 各位来宾，各位朋友，各位亲戚，欢迎来到咱们的夜博弈现场，亲戚啊，小姐的婚礼现场。好，咱们进行婚礼，下一把环节。请新郎新娘彼此交换戒指，掌声！各位来宾，今天是我的婚礼，我决定向白小姐求婚。啊，又错了，什么意思啊？没错，我的婚礼我做主。博、啊、弈哥，小子！你这是我们俩的婚礼，你怎么和他求婚呢？你怎么胡来呀？叶伯义，你过来！你这样羞辱我的女儿，难道你不担心我们以后的合作吗？没错，叶家之后会终止所有和秦氏的合作，因为你们秦氏和黑恶势力勾结。胡说八道！我们秦家从生以来都是清清白白，你不要血口喷人。秦总，您清白，您的女儿可不一样。秦小姐可认识盛先生？我，我，我不是盛女。盛女？我什么时候说盛先生就是盛女了？我早就料到他们会在婚礼上对白锦下手，所以我在秦诗雅身上放了跟踪器。博弈哥不是我，白锦。你别以为你找了一个陌生男子演戏就可以诬陷我，自己听啊。你答应我，等我嫁进叶家，就把高层机密给你，条件是得把白景弄死。孽、哎、障啊！你怎么跟盛世的那个孽障勾结在一起？爸，不是我。哎呀，哎呀，哦，哎。
该死的白锦，你以为你赢了吗？我已经给你下了半个月之内就会死的毒药，所以怎么可能？你不是吃了吗？你给我带去！我没有你这个女儿，范家的名誉全部给你丢尽了。护士的录音和药物证明我都已经交给你了，你去监狱里狡辩。臭小子，连你妈都骗我！我就说我儿子怎么会和这种女人结婚？只有锦儿才是我们家的好媳妇儿。锦儿，我们走。去哪儿？给你一个正式的婚礼。站住！老娘我送你上哪儿啊？郭老，叶家正式向您聘娶锦儿，三亿的彩礼，百分之三十的夜市股权，还有三套价值六千万的别墅，你意下如何呀？这点东西不加不稀罕，我只在乎的是我孙女的幸福，你啥都重要。爷爷，你就答应吧，答应吧。既然我孙女喜欢，我还能说什么呢？不过，你小子给我记住啊，你要是敢对小景不好，小心我收拾你。收拾你。你同意了？我肯定会对景儿好的。顾老，您放心，臭小子他敢欺负景儿，我打断他的腿。老子，我欣赏我儿，小姐就是我的亲姐，我把她交给你了，好爱我，爱你，爱你，爱你。白姐、嗯，你不用敬酒了吗？我怕你出事，这段时间发生太多事了。最近确实发生了很多事。叶伯业，你说这一切是不是梦啊？不是。我们已经结婚了，也换个称呼，我再告诉你。比如，我叫你老婆，你要叫我什么？嘴皮。其实，你知道我为什么一直躲着你吗？我已经死过一回了，上一次也间接害死了你，所以这一辈子交由你来决定。趁我们现在还没有结婚，如果你想离开的话，还来得及。傻瓜，我只会后悔上辈子没有保护你。白姐，来，你掐我一下。你还真捏啊！看，我会痛。这不是你的梦。嗯。老公。什么？你叫我什么？老公。老婆，我把白事的工作全部安排好了，明天我们俩去度蜜月。现在是三个人了，什么意思啊？一个月了。